A new report has shown that wildlife populations have fallen by nearly 70% since 1970. Species are vanishing at roughly 100 times the normal rate. Biodiversity is dwindling fast because of us, with an estimated 1 million species at risk of extinction. Met veel diersoorten gaat het slecht. In deze diepvries dierentuin proberen ze bedreigde soorten te helpen en uitgestorven dieren weer tot leven te wekken. This one kind of gets me emotional. Maar heeft het zin om ze te redden als hun leefomgeving niet meer bestaat? De San Diego Zoo. Het lijkt een gewone dierentuin. Maar wat ze hier proberen te doen is revolutionair. We're preserving the only living part left of these animals after they die. And from that we can bring back species from the brink of extinction. Dan denk je misschien aan Jurassic Park. Of aan het gekloonde schaap Dolly. Maar in San Diego is de technologie inmiddels verder en zijn de ambities nog groter. The goal here is not just to prove the concept that we can say bring an animal back from either the brink of or back from extinction, but to be able to produce a, a genetically diverse, healthy herd and, and reintroduce them back into the wild. If we can take cells from a freezer and produce animals out of them, we have suddenly have new opportunities. That didn't exist before. Maar voordat we die techniek induiken, even waarom dit project? Veel diersoorten staan op uitsterven en echt niet alleen de bekende panda's en jaguars. Volgens de rode lijst van de Verenigde Naties gaat het om 41% van de amfibiesoorten, 27% van de zoogdieren en 21% van de reptielen. En ook in de zee en in de lucht worden veel soorten bedreigd. En daar proberen ze in San Diego dus wat aan te doen. Hoe? De eerste stap is het invriezen van celmateriaal. Bijvoorbeeld een stukje huid van een levend dier. Every day we're freezing cells and froze today a northern bald ibis. So a type of bird. Oh, endangered animals. Usually endangered, yes. We bank, we actually bank the common animals as well because we don't know how something might quickly become endangered. Bij min 195 graden wordt het materiaal in deze vaten met stikstof bewaard. De Frozen Zoo heeft de grootste collectie celmateriaal van gewervelde dieren ter wereld. This one kind of gets me emotional. Because now you're looking at a vial of cells from an extinct animal. This animal doesn't exist anymore. The only thing living left of the Pooli is the cells in this vial. So these cells, what's really special about them is they're living. I mean, they're living cells. This isn't just DNA. There's DNA within them, but they're living cells. So we can use them for cloning. We can turn them into stem cells. In het celmateriaal zit DNA, waarin alle eigenschappen van een dier liggen opgeslagen. In het lab proberen ze van het materiaal stamcellen te maken, die zich kunnen ontwikkelen tot spermacellen en eicellen. Daaruit kan vervolgens een embryo ontstaan. Een embryo met precies die eigenschappen van het dier waar het celmateriaal van was opgeslagen. Zo hopen ze dieren tot leven te wekken, als hun soort is uitgestorven of dreigt uit te sterven. Dat sounds far-fetched or almost unbelievable, but it's been done, so it's not impossible. Voor één diersoort is de redding misschien al nabij. And this box holds a vial of living skin cells from Nola, the northern white rhino. Nola was een van de laatste van haar soort. Er zijn wereldwijd nog twee noordelijke witte neushoorns. Maar dat zijn beide vrouwtjes die tot nu toe onvruchtbaar lijken. In de dierentuin zijn zes zuidelijke witte neushoorns om hun noordelijke soortgenoot te helpen. 
The reason she's here is ultimately to act as a surrogate to carry northern white rhino calves that we can create in our lab here and, uh, and carry northern white rhinos to fruition and put some calves on the ground. So she's a very important part of this program in getting northern white rhinos to be pulled back from the brink of extinction. How many years do you think we are away from the breakthrough that you're hoping for? This is the question that everyone likes to ask that, that we hate to answer. But my hope is within five to 10 years, it would be possible to produce a northern white rhino calf. En hij heeft reden voor zijn optimisme. De dierentuin had al succes met een gekloond Przewalski paard. It's like, it's pinch me. Can this be real? Kurt is a clone of a Przewalski's horse whose cells were banked in 1980. As a scientist, I was, you know, strategized, thought, like, this would be possible, we could do this. And now you come out here and s see these animals and it's, it's manifest, it, it grabs you. Przewalski paarden waren in de vorige eeuw bijna uitgestorven. Dankzij een fokprogramma zijn het er nu weer duizenden, maar die stammen allemaal af van hetzelfde handjevol paarden. Dat is slecht voor hun genetische diversiteit. Wat weer slecht is voor de vruchtbaarheid en de weerbaarheid tegen ziektes. Koert kan de oplossing zijn. We need to share his offspring with other herds of Przewalski's horses. A very ambitious goal is to not only preserve the genetic diversity, but to restore genetic diversity in the Przewalski's horse population that's been lost. Het klinkt hoopvol. Met wat geduld kunnen ze hier veel diersoorten redden. Toch zijn er ook bedenkingen, want dat Przewalski paard is dat wel echt een Przewalski paard. Kurt was born to a domestic uh, horse, a, an American uh, quarter horse, uh, who was a good mother and nursed him, but she didn't teach him how to be a Przewalski's horse. Bij de noordelijke witte neushoorn zal de draagmoeder een zuidelijke witte neushoorn zijn. Die soorten zijn dicht aan elkaar verwant, maar zelfs als het klonen slaagt, kun je je afvragen, moet je uitgestorven dieren wel willen terughalen. Dinosaurs uh, had their shot and nature selected them for extinction. Dat benadrukt ook deze dierenfilosoof. Diersoorten raken bedreigd of uitgestorven doordat hun leefomstandigheden slecht zijn, vaak door ons gedrag. Als we ze terughalen, is de kans groot dat ze opnieuw uitsterven. If nothing has changed it would be a futile thing to do, arguably a waste of resources that could be more profitably directed elsewhere. The real decisive factor in whether rhinos or other species of endangered animals will survive is probably not something that's going to happen in a zoo, frozen or otherwise. That ultimately will be determined by what happens in their natural habitats. It would be better if we could just save the species in their environment and stop extinction. The number of animals becoming extinct is increasing every day and so a resource like this, the frozen zoo, is one of the tools we have to help bring these species back. How do you decide which animals to save from extinction and which not? I think that one has to be an opportunist and see what is possible. This is something that should not be decided by individual scientists or labs, let alone commercial enterprises. Something else is going on there other than a pure conservation impulse. That seems more about entertainment and things of that nature. Do you see a, a sort of a danger that the focus will be on, say, a northern white rhino and not a reptile? So if conservation just became about saving the charismatic animals, then that, that would be a very serious uh, uh, limitation. Maar in de Frozen Zoo zeggen ze, laten we in ieder geval proberen zoveel mogelijk bedreigde dieren op te slaan. Because in the future, who knows? If we don't save them now, there's no chance to go back later and say, oh gosh, what if we had saved them? We have to do it. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op ons kanaal voor meer video's.